Sziasztok! Ezen a héten egy ötödik generációs Toyota RAV 4-et hoztam nektek. Ez az autó megoldás jelenthet sokak számára, akik egy tágas, nagy testű SUV-t keresnek. Nem elég nagy az Aster vagy a Qashqai. A GLM Erci már túl nagy, akkor itt van számodra a megfelelő autó, ez első kerék meghajtásról, tehát ez nem a terepezésre lett kitalálva, viszont nagyon-nagyon jól elboldogul a terepen, hogyha száraz idő van. Nekem nagyon tetszik ez az autó, főleg a motorja, de erről egy kicsit később. A RAV 4-es a japán Toyota gyár kompakt szabadidő autója, amelyet 1994-ben láthattunk először, a legelső generációban XA10 modellkóddal. Azóta már az ötödik generációnál tartanak és elhaladták a több millió eladott darabot. Be is vált ez az autó, tényleg megbízható, nagyon jól bírja a terepet és a motorja elnyűhetetlen. Az autó tervezése során figyelve a vásárlókra, plusz arra, hogy az autó tudjon mindent, amit a mai suv a következő kritériumoknak akartak megfelelni. Nagy hasmagassága legyen, ha kell, állandó 4x4-es hajtása, ezen kívül egy magas, jó, jó kilátással rendelkező vezetési pozíciót szerettek volna, egy tágas helyet, amely jól terhelhető, viszont tévhit az, hogy mindegyik rav 4 es 4 es mert ez sem az. Az autó konkurenciájának igazából szerintem egyedül a Skoda Kodiák számít, amely mind méretben, mind terhelhetőségben és számokban eléggé talál hozzá, viszont abban nagyon sok apró németes finomság van, mint például a lámpa a tükörnél, vagy a különböző anyagok, a világítás, stb. stb. Viszont ez az autó 10 centivel rövidebb, így annak a csomagtartója kb. 100 literrel nagyobb, viszont ez 4 centivel szélesebb és egy kicsivel alacsonyabb is, így ilyen szempontból sportosabb, valamint fogyasztásban. Egy Skodiák tulajdonos azt mondta, hogy 7 liter alá sehogy sem tud jönni, ez az autó 6 literrel megelégszik, így érdemes mindkét autót kipróbálni, mielőtt az, az ember választana. Konkrétan ez az 5. generáció 2018-ban a New Yorki motorson mutatkozott be, és 2019-től lehetett elérni a Toyota kirendeltségeknél, és ez már az új Toyota New Global Architecture nevű platformjára épít, épült, amely lehetővé teszi azt, hogy mind benzines, mind benzines és elektromos meghajtást, vagyis hibrid és plug-in hibrid verziót bele lehessen szerelni. Ez egy nagyon jó plat, ami a Toyotánál bevált már a Camry, vagy még más modellek esetében is. Design szempontból az autó nagyon robosztus, szerintem sokkal szebb ezekkel az éles vonalakkal, mint az ezelőtti görbített. Azt se tudtuk eldönteni, hogy mire akar hasonlítani dizájnja volt. Ez sokkal szebb, elnyújtott lámpákat kaptunk, amelyek teljesen ledesek, valamint itt egy masszív maszkulin grírácsot, amúgy egy kicsit fordos az eleje. Nem lehet azt mondani most, hogy annyira-annyira különböznek az autók egymástól, igyekeznek egymástól szép részleteket elvenni. Itt a motorháztetőn csak két alacsony törést kapunk, tehát semmi extra. Itt jól kidudorodik a Toyota jelünk, tovább haladva megfigyelhetjük, hogy teljesen műanyaggal körbe van vonva az autónak az alja, mind a küszöbök, mind a kerékjárati ívek, ezek is mostanában minden egyes suv megtalálhatóak, de fontosak is. Egy határozott vávonalunk van, amely lentről indul, és egészen felfele ível, ugyanúgy a boka vonalunk is ugyanezt az ívet követi. Hátrafele haladva az autót próbálja szűkíteni, itt középen feketével lefóliázták, hogy így tűnjön egybe az egész ablak, és fölül még egy kis koromkeretet is kaptunk. Tetőcsomagtartó sínt, amelyre 80 kilót lehet felpakolni, 4600 méter hosszú és 2690 mm-es a tengelytávunk, 19 centi a hasmagasságunk, és az a több mint 4,5 méteres autó 11 méteres fordulókörön belül fordul meg, ami szerintem nem rossz.
azért az autónál nem nyílik annyit a hátsó ajtó, mint mostanában, amiket mutogattam, de attól függetlenül egy óriási bejárati ívünk van, az izofixek gyárilag benne vannak, tehát a gyerekülést könnyű betenni. Szép ez a kis részlet, amely egybeköti ezt a kis ablakot a hátsóval. Mondjuk lehet, hogy innen föntről indították volna, akkor még szebb lett volna, de így is jó. Megvan a kis szárnyunk, a BMW-kre emlékeztető cápás antennánk, és a hátsó lámpánk tényleg ez még külön egy kicsit szót érdemel. Nekem nagyon Lexusos, de nem csoda, ugye a Lexus a Toyota Premium márkája. Magát ezt a lámpa testet nagyon szépen osztották fel. Itt a főső részén van ugye a fékünk, valamint ide van betéve, itt a kanyarjelző és a hátramenet jelző. Itt amúgy egy teljesen letisztult hátsó részünk van, míg a rendszámtartó szuport és a rendszám fel nem került, én azt mondtam, hogy elég csúnya így a hátsó része, de ezzel együtt úgy megvan egybe a kép, amit szerettek volna nekünk átadni. Ide megkaptuk a kis rav es logót, hogy mindenki tudja, hogy ez egy rav 4 es Kettő darab kerek kipufogónk van, ami viszont ebben egy kicsit hibázik, az az, hogy látszik az a kis cső, ami bele van vezetve, hogy csak egy két kis krombég van rátéve. Én nem értem, hogy miért nem lehet simán egy kicsit bennép hagyni, vagy azt kinnép hagyni, hogy ennyire ne legyen nyilvánvaló azt, hogy át akarnak verni, de na, azért nem rossz. Maga az autót, ha megnézzük, nagyon szép tényleg ez az íva, hogy végigmegy az oldalán, nagyon trendi, illeszkedik a modern autók közé. Szerintem egyáltalán nem szégyenkezhet a Toyota ezzel a design terve. Az autónk maga nem annyira nehéz, nem érje el a másfél tonnát, 1450 kg, és egy 580 literes csomagtartót kapunk, amely brutálisan nagy. Tényleg így számokkal nem fejezhető ki az, hogy mekkora csomagtartónk van. Emellett, hogyha leböntsük a hátsó üléseket, akkor 1680 literre bővíthető, ami aztán tényleg brutális és nagy a bejárati ív, amin be tudunk pakolni. Nem kell átemeljük semmin, tehát ez egy nagyon előnyös pakolhatósági rendszer. Ezen kívül vannak kis fogasaink a bevásárlótasakoknak, van szivargyújtós töltőnk a hűtőtáskának, és itt alul kaptunk egy defektjavító készletet is, hogyha 4x4-es lenne, akkor itt lenne a pótkereke. Ebben a konkrét autóban, amelyet újra rendeltünk egy kedves kliensünknek, most érkezett meg a tegnapi nap, a Toyota által fejlesztett F20A FKS motorkóddal ellátott 2 literes, a legújabb Euro 6-os normáknak megfelelő benzinmotor van, amely 175 lóerős és 208 Nm a nyomaték, amelyet 4300-as fordulattól ad le. Ez a nyomaték az 1.5-ös dízelmotorhoz képes sem tűnik soknak, mivel annak 260, viszont nagyon más, Teljesen másképp viselkedik ez a motor, ez ugye egy szívó motor, nem turbós, tehát mindenütt ugyanazt a teljesítményt adja le szinte. Nagyon jó a gázreakciója, eszméletlen, hirtelen reagál, és ami egy nagyon fontos dolog, hogy csendes. Annyira csendes ez a motor belülről, felhúzott ablakokkal mindennel, hogy szinte azt se halljuk, hogy jár-e. Tehát ha alacsony fordulatokon van, vagy mondjuk relantinba megy, azt se tudom eldönteni, hogy be van-e indítva, vagy nincs. Nagyon-nagyon jó motor. Ezen kívül a Car Guys Paradise weboldal segítségével, ahol ugye a motorokról történő felvilágosításokat szoktam kapni, csak pozitívumot mondott erről. Tehát egy, a lánc a motorban soha sem szakad el, tehát ezt a Toyota garantálja. Emellett még meg sem nyúlik, mint mondjuk egy Volkswagen, vagy BMW, vagy bármilyen más terméket mondhatnék, ahol láncos motorokkal dolgoznak. Általában a megnyúlás az meg szokott következni, ennél állítólag egyáltalán soha meg nem nyúlik, soha el nem szakad. Tehát ez egy eszméletlen jó vezéléssel ellátott motor. Emellett megszoktuk, hogy manapság, hogyha benzinmotor van egy autóban, akkor az általában kicsi, egy literes, egy hármas, rányomnak egy turbót, és elfáradnak ezek a motorok egy idő után, tehát ki vannak hegyezve. Ennek a többi motorhoz képest nagyon jó a kompressziója, 13 az egyhez, ami tényleg meglepő. Nagyon fontos figyelni arra, hogy csak a Toyota által javasolt Toyota olajat lehet beletenni a csere esetén, tehát más olajat ez a motor nem fogad el, nem szeret. Ezen kívül fontos megemlíteni azt, hogy a D4S nevű injektorokat kapta, amely egyben szívócső és közvetlen befecskendezésű is. Így egyszerre két nagy előny is jött ezzel a motorral, az egyik az az, hogy nincs kormolódás, 
a másik pedig az, hogy hidegen is nagyon-nagyon takarékosan fogyaszt ez az autó. Az átlagfogyasztásunk is, mint már említettem, 6 liter, 55 literes tankunk van, tehát több mint 900 km tudunk menni egyetlen tankolással. 10,7 másodperc alatt gyorsítja ezt a szinte másfél tonnás kasznit nulláról százra, valamint 190 km per óra a végsebessége. Megnéztem egy tesztet, ahol autópályán is kipróbálták az autót, egészen 150-ig, nagyon-nagyon kicsi a zajszint, 150 felett hirtelen nagyot ugrik, de ez már köszönhető ennek az óriási testnek is, amit bárhogy csinálják a dizájnt, bárhogy próbálnak figyelni a légellenállásra, azért van, amit nem lehet egyszerűen lekicsinyíteni azért, hogy jobb ellenállásunk legyen, de mindent megtettek annak érdekében, hogy 150-ig a menetzaj egyáltalán ne zavarjon minket. Ezt a Toyota rav 4 a Renault Selection márka független használt autó hálózattól hoztam el. Megtaláltok minket Székelyudvarhelyen a Betlen Forview 298 szám alatt. Itt nyitva vagyunk minden hétköznap 8-tól 17 óráig, valamint szombaton 9-től 13 óráig. Nálunk van autóbeszámítás, leasing, valamint részletehetőség. Plusz, ha nem találsz 200 autóból álló parkunkban, neked megfelelő használt autót, akkor rendelésre is szoktunk hozni, mint például ezt is, vagy az utóbbi pár videót, ha megnézitek, Audi, BMW, Ford Kuga, nagyon sok autót hoztunk idén, de a legérdekesebbekről próbálok mindig egy-egy videót csinálni, hogy felkeltsem az érdeklődéseteket. Tehát mi garanciával, ellenőrzött múlttal rendelünk autókat, 10% önrészsel kell beszállj, és onnantól tovább mi megfinanszírozzuk, lemenedzseljük a hazaszállítását, valamint vállaljuk az autó beírását a Jött a belterek, sohasem az egyszerűségről vagy az ergonómiáról szóltak, hanem mindig próbáltak egy kicsit érdekesebbek lenni, mint mondjuk egy német autónál. Ez jelen esetben is így van. Gyönyörű műszerfalunk van, szépen puhított, varrott, teljesen habosított, mind fölül, mind alul, mindenhol. Egyedüli rész, amit észrevettem, hogy nem habosították le, az itt az ajtónak a teteje, de ez tényleg az a része, ahol nem igazán teszik a kezünket, inkább ide támaszkodunk, itt pedig teljesen puha. Maga a könyöklőnk, ami középen van, ez is puha, bőrözött. Igaz, hogy előre-hátra nem lehet állítani, viszont felnyitható, és jó nagy tároló rekesz van benne, valamint ide még egy szivargyújtós töltőt elrejtettek. Mind a vezető, mind az utasfelődi oldalon van elektromos ablakemelőnk, egy szép ilyen gumírozott, műanyagozott ajtónyitó részünk. Itt nem krombol van az ajtónyitó, csodák csodájára. Középre kaptunk egy kis kijelzőt, amely érintőképernyős, Igaz, hogy az okostelefon nem tudja tükrözni, azt csak a Luxury edition tudják tükrözni, viszont ez nem az. De ugyanúgy Bluetooth-tal összecsatlakozó névjegyzék, üzenetek, stb. kiteszi, valamint a Youtube-ról tudunk streamelni, kiangosítja a lejátszandó dolgokat, tehát ilyen szempontból szerintem korrekt. Ide alul kaptunk USB és jack bemenetet, valamint még egy szivargyújtós töltőt. A kapcsolókarom nagyon jó fogású ez a golfladás, amit imádok, bőrözött szoknyával szerintem nagyon-nagyon szép. Ide kaptuk meg az üzemmód választónkat, ami lehet Eco, Normál vagy Sportüzemmód. Ebben az autóban Sportüzemmódról beszélni, hát, franc tudja érdemes, de a lényeg az, hogy tényleg érződik egy kis különbség közöttük, a gáznak más lesz a reakciója, tehát ilyen szempontból jó. Középről kaptunk kettő darab pohártartót, viszont megkaptam azt az egyetlen üdítőt szerintem, ami a pohártartók réme, mert pont itt szokta őket tartani, és ez is így lötyök benne, pont itt van levékonyítva, de ezen kívül bármilyen üdítőt tökéletesen megtart. Az üléseink puhák, ezen kívül nagyon jó itt az oldaltartása, viszont itt fölül már a hátunkat és a vállunkat nem tartja annyira erősen. Maga az ülőlap hosszúsága az jó, az megfelelő. Középen ez a nagy konzol rész, amit ide kihoztak, teljesen műanyagozott, tehát a vezető hosszú, hosszú idő után, mikor ide neki van támasztva a lábad, valószínű, hogy kényelmetlen lesz. De na, minden nem lehet tökéletes, a szelőzőink azok ide szépen bele vannak rejtve, egy-egy ilyen 
szürke, kromcsíkszerű műanyaggal körbevonva, nem rossz szerintem, nagyon egyszerű az állításuk, ilyen kicsit ufós, de, de jól néz ki. Középre kaptunk automata klímát, óriási tekerőkkel, gumírozott fogással, tényleg ilyen nagy tekerő gombokat nem láttam sehol, de tehát ezt nem lehet eltéveszteni. Van az autóban ülésfűtés elől, itt tudjuk kikapcsolni a kipörgésgátót, valamint a stop and go rendszer is itt tudjuk aktiválni vagy inaktiválni. A kormányunk nagyon-nagyon jó fogású, bőrözött kormány, tényleg egy panaszunk se lehet rá, mind a gombok, minden tökéletes helyen. A sebességóráink analóg órák, viszont középre kaptunk komputerbordot, tehát tökéletesen tudunk állítani mindent. Ide betették a kormányra még a sávtortás és, a, és a, az automata vészfékezés két gombját is, innen tudjuk aktiválni és inaktiválni. Az autóban van távolságkövető tempomat, valamint van sávtartó rendszer, automata fékező rendszer, ESP, ABS, ASR, mindennel el van látva, ami csak kell, nem annyira rossz. Ez nem egy kártyás verzió, egy kéle szentris, ennek még a sima kulcsa van, ugyanúgy bele kell dugni a kontaktházba és indítani. Tárolóregesztünk van mindenhol, az ajtókba is tudunk tárolni, ide a kesztyűtartó fölé, a kesztyűtartóba, könyöklőbe, tehát tényleg jól el lehet férni az autóval. Vezetési szempontból nagyon csendes, benzinmotorunknak köszönhetően az autó hangja egyáltalán nem hallatszik, főleg kisebb fordulatokon, a menezza is nagyon jól le van csökkentve, és tényleg egy kényelmes, széles, nagy autóról beszélünk, amiben el lehet férni mind elő, mind hátul. Ez ugyancsak megint egy olyan autó, ami olyan szempontból nagyon-nagyon érdekes, hogy tudja azt, amit a Volkswagen koncern által tervezett autók is legalábbis náluk figyeltem meg a legjobban, hogy az ember ad egy kis gáz, és utána egy kilométert gurul, tehát minden egyes pedál érintés nélkül ez az autó gurulni nagyon szeret. Nem hiszem, hogy csak a súlya lenne ennek az oka, hanem a jó kiegyensúlyozás, az, hogy tényleg a futómű is minden rendben van, ugye még 10.000 kilométerben van és egy éves autó, tehát ilyen szempontból nem is várhatjuk azt, hogy most ne guruljon, vagy már ide-oda lógó alkatrészek akadályozzák, nem. Viszont tényleg ez az autó ezt tudja. Azt, hogy nagyon alacsony fogyasztással gurulgatva a város között is épp egy-egy kicsi gázérintéssel el lehet vele járni, Tényleg van fény és esőszenzorunk is, ezt az előbb elfelejtettem említeni. Az üléseink azok kézi állításúak, nem automaták, nem elektromosak, de viszont a luxuri kivitelekben ezeket mind-mind lehet kérni. Hátul nagyon jól el lehet benne férni, ugye rám voltak beállítva az ülések, bőven van lábterem, bőven van fejterem, de középre kaptunk egy könyöklőt is, kettő darab pohártartóval, valamint de kaptunk kettő darab USB töltőt, és itt van kettő darab szellőző, amit az előbb beállított hőmérsékleteket fújja. Sötétített hátsó ablakaink vannak, tehát a napfény nem fog minket kikezdeni, az ülések anyaga ugyanaz a jó anyag, mint elől. Érdekes az a minta, de nekem tetszik, hogy nem ugyanolyan, mint a többi. Világos a beltér és tágas. Tehát nem lehet azt mondani ezt, hogy négy személyes autó, ugye tényleg ötön simán el lehet vele menni, kirándulni, stb. Én ezt az autót bárkinek ajánlom, aki nem szeretne egy szokásos kicsi mini SUV-t venni, hanem azt szeretné, hogy a családjával hosszú utakra, de ő is közbe közben, amikor kedve van lemenni az útról, akkor le tudjon, ezzel le lehet. Alacsony fogyasztás, fenntartható motor, megbízható motor, új dizájn, jó menet dinamika, nincs zaj benne, mit mondjak még? Ez a Toyota RAV4 bárkinek szerintem tökéletes választás lehet. Köszönöm a támogatást az Autogrup Simó Dacia és Renault képviseletnek, a Renault Selection márka független használt autóhálózatnak, a Coral üzleteknek, az Onyx üzleteknek, a Figaro Company gyertyakészítő műhelyének, külön köszönet a Car Guys Paradise weboldalnak, ahonnan a motorokról történő felvilágosítást szoktam kapni minden egyes tesztelőt, de a legnagyobb köszönet nektek jár, elhagytuk a 2800 feliratkozót, nagyon szépen köszönöm, hogy támogattok. Ha tetszett ez a videó, és szeretném még további videókat nézegetni, akkor iratkozz fel a YouTube csatornámra, itt a jobb alsó sarokban tudsz feliratkozni. Ha megnyomod a kis csengőt, akkor a telefonodra azonnal értesítést kapsz, amint feltöltöttem egy új videót. Követhetsz Instagramon, Facebookon. Jövő héten újra jövök egy használt tesztel, mint már megszokhattátok. Sziasztok!